Děti si hrají pořád. Zábavu nenachází jenom na hřištích nebo na plochách ke hře vymezených, ke hře jim slouží veškerý veřejný prostor. Díky hře děti získávají zkušenosti důležité pro všestraný rozvoj. Když tedy navrhujeme veřejný prostor, pamatujme na potřebu dětí si neustále hrát. V této lekci si povíme, díky jakým faktorům je veřejný prostor pro děti lákavý a inspirativní. Zaměříme se na dvě veřejná prostranství v Praze, náměstí v rezidenční čtvrti a pěší zónu univerzitního kampusu u Národní technické knihovny. Tato dvě místa se stala centry veřejného života a oblíbenou destinací dětí a celých rodin. Pojďme si říct, proč. V první řadě je důležité, aby bylo místo bezpečné. Rodiče se pak nebojí dopřát svým dětem volnost pohybu. Bezpečně působí ty plochy, jejíž prostor je jasně definován. Jsou přehledné a automobilová doprava je z nich buď zcela vymístěna, anebo je v jejich okolí alespoň sklidněna. V parkové části u Národní technické knihovny je prostor definován nízkými zatravěnými terénními modelacemi, které zelenou zónu jasně odlišují od navazujícího městského prostoru. Pěší zóna u Národní technické knihovny je definována povrchem. Je odlišný od přilehlé komunikace. Prostor vymezují i nenápadné dopravní sloupky. Tuto hranici, jak vidíme, vnímají i děti. Náměstí v rezidenční čtvrtě vymezují čtyři místní komunikace, na kterých je automobilová doprava výrazně sklidněna. Pojem affordance znamená potenciál místa či daného prvku. Na prostor a jeho části bychom měli nahlížet nejen z pohledu jejich primárního účelu či fyzických vlastností, ale i z hlediska dalších možností využití. A to i očima dětí. Stojany na kola primárně slouží k odložení dopravních prostředků. Pro děti tento typ mobiliáře ale představuje třeba tunel na prolézání anebo konstrukci na lezení. Ke hře slouží i dopravní sloupky. Představují slalomové tyče při jízdě na koloběžce, můžou být vyhlídkovým místem nebo minipódiem pro taneční kreace. Masivní a typické lavice u Národní technické knihovny poskytují hodně způsobů využití. Lze na nich sedět klasickým způsobem, slouží také jako dvouúrovňové lavičky pro skupinu lidí, jako místo pro piknik, jako pracovní stůl a konečně jako vděčný herní prvek. Použitý materiál a provedení zpevněných ploch a cest předurčují jejich využití. Mírně svažité betonové cesty kolem Národní technické knihovny umožňují dětem běhání či jízdu na nejrůznějších dopravních prostředcích. Hladký povrch je vhodný i ke kreslení křídami anebo skákání přes švihadlo. Při výběru materiálu a prvků do veřejného prostoru, který bere ohled na dětského uživatele, je třeba počítat i s dalším, nejen primárním využitím. Děti mají rády různé výškové úrovně, které využívají k ověřování a zlepšování svých fyzických schopností. Zvlněné zelené plochy představují v dětském měřítku imaginární krajinu snů, kde je možné běhat, válet sudy a v zimě sáňkovat. Jejich pozornosti tak neuniknou ani vysloveně technické prvky, jakými jsou schody, zvýšené nádoby kolem stromů anebo odvodňovací kanálek. Pro děti je velmi lákavá voda, jeden ze živlů. Na náměstíčku děti také přicházejí do kontaktu s různými materiály, jako je kámen, dřevo, beton a bronz. Sami tak zjistí, že běžně chladný kov se sluncem rozehřeje, zatímco dřevo je teplotně stálé. Bronzové sochy umělce Michala Davida, umístěné u vodní kaskády na náměstí v rezidenční čtvrti, dávají dětem velký prostor k imaginaci. Děti ve svých hrách koně osedlávají, uhánějí na nich divokými krajinami, zapřahají je za kočáry, anebo se s nimi jen jednoduše povídají. Fontána je navíc vyplněna valouny, které představují tzv. volné prvky. Ty dětem umožňují přizpůsobovat si herní prostor podle jejich představ. Stromy poskytují příjemný stín, vytvářejí intimitu prostoru a tím zvyšují obytnost prostoru. 
Udržované travnaté plochy mohou v letních měsících z části nahradit mobiliář. Veřejný prostor může dobře fungovat máli na blízku zázemí v podobě veřejných toalet, pitné vody a možnosti občerstvení. Pokud jde o náměstí, zde je umístěno pítko a v okolí se nachází několik restaurací. Pokud navrhujeme veřejný prostor vstřícným dětem, měl by být bezpečný, měl by být variabilní, měl by být vhodně doplněný zelení a měl by poskytovat občanskou vybavenost. Inspirativní materiály a volné prvky jsou žádoucí. Ukázali jsme si prostory, které nejsou hřiště, přesto si na nich děti rády hrají. A jejich hra se tak stává součástí městského života.